ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தி பிஷி சேனல் எனக்கு நம்மளோட சேனலில் ராஜ்மா பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்பவே ஈஸி ரொம்ப கம்மியான பொருள் தான் நம்மளுக்கு தேவை செய்கிறதுக்கு வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை பார்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு ராஜ்மாவை ஒரு எட்டு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு நான் அஞ்சு விசில் வச்சு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பாஸ்மதி ரைஸ் ரெண்டு வெங்காயம் மூணு த மூணு தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறம் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காடெலாம் எடுத்திருக்கேன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு குக்கரில் நான் டைரெக்டாக குக்கர்லேயே இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெய் கொஞ்சம் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நான் வீட்லேயே பண்ண நெய்ன்றதுனால லைட்டாக ப்ரௌனிஷாக இருக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பட்டை லவங்கம் அதுக்கப்புறம் அந்த அண்ணாச்சி மொக்கு பிரியாணி இலை ஏலக்காய் இதெலாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இது லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுதை சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது எப்பயுமே ரெடி பண்ணும்போது கூட வந்து கொஞ்சமாக சோம்பு வச்சு அரைச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது வந்து டைஜஷன் பர்பஸ்க்கும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் வாசனையும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து சேர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க இல்லாட்டின்னா கீழே வந்து பிடிச்சிக்கும் இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சம் அதோட பச்சை வாசனைலாம் போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க மூணு தக்காளி இதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து இதில் தயிரோ லெமனோ எதுவும் சேர்க்க போகிறது இல்லை அதனால் ரெண்டு வெங்காயம்க்கு மூணு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த தக்காளி நல்லா ஸ்மூத்தாக வந்து வதங்கி வந்துருச்சு ஸோ இதில் வந்து மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா மிளகாத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு இது எல்லாத்தையும் வந்து இதில் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க ராஜ்மாவை ஆட் பண்ணிவிட்டு பாஸ்மதி ரைஸும் ஆட் பண்ணி ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நாலு அஞ்சு விசில் வச்சுட்டு தான் ராஜ்மா வந்து இதில் சேர்க்கணும் ஏன்னா நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் வச்சுட்டு ரெண்டு விசிலோ இல்லாட்டி ஒரு விசில்லே ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் அப்போ வந்து வேகாது அதனால் ஆல்ரெடி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் வேக வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை வந்து நீங்கள் அதில் தான் எல்லாமே இருக்கும் அதனால் அந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து அந்த வேக வச்ச தண்ணி ஒரு கப் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு நார்மல் தண்ணி சேர்த்துட்டு ஸோ ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துக்கிறேன் நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் ரெண்டு விசில் வச்சுட்டோம் இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்மளோட டேஸ்டியான ராஜ்மா பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு எப்படி இருந்தது சொல்லிவிட்டு கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நம்ம இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஃபீட்பேக்ஸ் இருந்தால் எனக்கு கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்